let's proceed to the next one which is yung name box okay so any one of you um may idea na po on how to use the name box or kung paano po mag-define ng name sa so now uh, name box okay so again okay meron tayong quantity here sa ating 40 and papapansin nyo by default ang ating um, ang ating cell name is D40 which means that we are referring to D column and then row 40 so ito po siya but what's good in um um, kung medyo advanced na po kayo when it comes to uh, doing the formula madalas po ang ginagawa is um, mag-create po tayo or mag-define po tayo ng ating name so instead of D40 papangalanan po natin siya na quantity and para magawa po natin siya we need to it's either punta po ay sa name box and then type po yung ating name and when you press enter okay so ang mangyayari po dyan is itong D40 na po na to ay ma, uh, magpapalitan po siya ng name or nagdefine ka na ng specific name for that so let's say for example gagamitin na natin siya sa ating formula so mapapansin nyo when I click this D40 makikita natin sa name box na instead of D40 na kalagay it's now quantity now let's try to refer to that quantity so maglalagay po ako ng formula po ah. so mapapansin nyo ngayon na meron na akong specific name for that and when I press enter okay so napakalinis po ng ating formula okay meron po tayo niya. Okay, so that's for cell reference. What if kung a group of cells naman po ang papangalanan natin? Let's say for example, ito. From F40 to F45. And then papangalanan po natin siya na boxes. Okay, so try natin po. First is that you need to highlight range. And then again, you need to go to name box. And then type in boxes. So, kapag in-enter na po natin siya, it means na mababalidate na po siya. Okay? I'll press enter. Now, it's boxes. Okay? Now, try natin na gamitin siya sa ating formula. So, since marami po tayong numbers here, pwede natin magamit is sum. Diba? Usually, ang ginagawa natin sa ganito, after natin i-enter yung function, sineselect po natin yung range, right? So, sin pero since uh, we define a name already for this um, range, pwede na po natin gamitin yung boxes. Pwede na natin, ha? So, mapapansin nyo na available na, available na po ang ating boxes here. And then, when you press enter, boom, na po siya. Right? So, napakalinis po ng ating uh, formula. So, equal sum, and then nag-define tayo ng name, boxes. Now, let's say for example, um, gusto natin gamitin tong quantity, and then yung boxes. Try natin. Equal sum, boxes, and then divided by quantity. Alright, yan. So, try natin ha. Okay. So, now it, it works na po. So, ito po yung ma-advise ko sa inyo. Instead of using yung standard natin na uh, ano, mga cell range or cell reference, better po na gumamit po tayo ng uh, mag-define po tayo ng name. So, but the big question is that what if kung magpapalit po tayo ng range? Okay? Uh, paano natin ma-insure na itong boxes na to is ito po yung uh, kung baga nakaselect po yung tama nating range so kailangan po nating pumunta sa name manager po ito po siya name manager and para po makapunta tayo dyan you need to go to formulas and then makikita po natin dito itong ating name manager okay so ito po siya 
So remember na meron tayong ginawa kanina, boxes, ito po siya. So pag inedit po natin siya, papansin mo na nandito po tayo sa 2 and then um, worksheet number 2 and then F40 to F45 so from here to here. So ayan po yung range natin. So kung magpapalit lang po tayo all, you have to do is just to click this and then select po natin yung ano natin yung range natin. So and then when you press OK, mag auto update na po siya. Same goes with the quantity. So sa quantity po natin, we know na we are referring to worksheet number 2 and then cell D40. So kung magpapalit ka again, um just click that okay so let's say for example um, ang maganda kasi pag nakadefine ka ng, uh, ng mga names let's say nasa ibang worksheet ka and you want to uh, proceed with the uh, yung specific na range na yun let's say dito naka formula equals quantity and you want to go there directly from here diba? so magagamit mo rin si name box here so when you press boxes let's say, or quantity, pag clinic mo yan, mapapansin mo na automatic na dinadala ka dun sa specific cell na yun. So, napakadali lang po. Kaya, sana po, uh, yan, aralin nyo po itong uh, define name na to or yung sa name box kasi magagamit nyo po siya eventually, for sure. And that, now, okay, so let's say, for example, may marami kang um, marami kang cells na gusto mong uh, mag-define ng name. Let's say, Ito, uh, gusto mo siyang pangalanan na under apple. Ito, mag uh, banana, cherry, grapes, guava. So, meron po tayong um, easier way na para gawin po yun. Unlike kung mamanualin mo pa po siya, you need to go to a specific cell and then you need to type in po, kunyari apple, eh, yun po yung title niya. Pero, you don't need to do that kasi meron po tayong way. Okay? So, paano po natin gagawin? First is that to highlight po ang ating uh, table. So, make sure na, uh, na nasa left po siya. It's either nasa left or nasa taas, sa baba, sa right, wherever it is, magagawa niyo po yan. And then, you have to go to formulas. Okay, and then create from selection. Okay, so ngayon, makikita nyo po na meron tayong create names from values in the top row, left column, bottom row, and right column. So, so sa case po natin ngayon, so since ang name po natin is nasa left column, then itry po natin siya i-click and then okay. So, we'll see kung gumana po siya. So, mapapansin niyo po ngayon, yung I-39 po natin siya, automatic na nagpalit na po siya ng apple. Same goes po sa ating banana na nasa I-40, cherry, grapes, and guava. So, napakabilis po niya ang gawin. Okay, so again, kung gusto mo siyang gamitin sa formula, kunyari uh, equals apple plus plus banana okay, tignan natin kung mag-work okay, nag-work na po siya so, pero ang linis ng formula po natin right? okay, so uh, try once again sa guava naman divided by apple okay, enter okay, gumana po siya right? Try po natin aralin si define name. 